Hello, welcome back to a new video, my friends. Bienvenidos a un nuevo video, chicos. And this video is about a new unit, okay? Unit six. So this is the first video of this unit. Esta es la, este es el primer video de la unidad 6, chicos. Uh, su título es At the TV Studio, ¿vale? En el estudio de televisión, ¿ok? So, uh, ahora veréis por qué se llama tiene este título. Básicamente, es, ya sabéis que el título está relacionado con el vocabulario, con el vocabulary que tenemos al principio de la unidad. But first of all, uh, we are going to watch a short video, ¿vale? Vamos a ver un video corto, ¿vale? Un video introductorio sobre lo que vamos a ver hoy, que básicamente es como solemos hacer el vocabulario del principio. Let's watch it together. going to go to the TV studios today. Okay. She says, we're going to go to the TV studios today. We're going to, significa nosotros vamos a, y como aparece go, es ir, nosotros vamos a ir, where, donde, to the TV studios, a los estudios de televisión, when, cuando, today, hoy. Okay. I'm so excited. I'm so excited. I'm so excited. Estoy muy nervioso. Estoy muy entusiasmado. I can't believe they're going to film our favorite show all about talent. Okay. I can't believe. Yo no me lo puedo creer. Yo no me puedo creer. They're going to film que ellos, cuando they, aquí se refiere a la gente que trabaja en el estudio de televisión, they, ellos. They're going to, otra vez, van a, ¿a qué? Film, film, ya sabéis que significa película, pero como verbo, que es como que aparece, significa grabar. No me puedo creer que vayan a grabar agua. Sabéis que agua significa nuestro, nuestra, favorite show. Pero como ahora es, es un show, lo traducimos como nuestro, nuestro show favorito. All about talent. Yo no puedo creer que vayan a grabar nuestro show favorito. All about talent. Ok. It's going to be great. It's going to be great. Va a ser genial. Come on, let's go. Vamos. Venga, vamos. Come on, let's go. Okay, now, let's focus on these words here. Vale, vamos a centrarnos en este, en este vocabulario que tenemos aquí. Vale. Okay, um, let's watch... The picture, ok chicos, quiero que me gustaría que vieseis este dibujo, yo lo voy a poner aquí para que lo veáis, vale, vale, entra todo, y vamos a escuchar, we are going to listen these words, conforme escuchamos, lo voy a ir parando porque me gustaría que repitieseis, ok, come on. Listening 17, listen and repeat, 1, a hairdresser. Okay, number one. A hairdresser. Repeat. Okay, and what's the meaning of hairdresser? Hairdresser, peluquero. Okay, a peluquero. Good. Let's go with number two. Two. A clothes designer. Clothes designer. The meaning of this word? Yes, una diseñador, ok, o diseñadora de ropa. Number three, come on, let's go with number three. Three, an actor. An actor, un actor, an actor, ¿vale? Actor. ¿Veis? Se escribe igual que en español, se pronuncia actor. Four, a singer. Singer. Number four, yes, this girl here. Singer, singer, vale, es cantante, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis, singer. Five, a director. Director, se escribe igual, ¿lo veis, chicos? Que en español. But we say in English, director, director. 
director, ¿vale? Come on. Six. A writer. A writer. Aquí está. A writer. ¿Quién es un writer? Writer means eh, escritor, ¿vale? Es un escritor. Eh, en el caso de un estudio de televisión lo podemos también entender como un guionista, ¿vale? Pero bueno, writer como tal me gustaría que lo entendieseis como escritor, porque también se pronuncia y se escribe igual eh, cuando hablamos de un escritor de un libro, ¿vale? Seven. A dancer. A dancer. Este hombre aquí sería un dancer, un bailarín, ¿vale? Danza. Danza viene de dance, de bailar, ¿vale? Igual que, por ejemplo, singer, aquí viene, singer viene de sing, cantar, o writer viene de write, escribir, ¿de acuerdo? Pues danza es un bailarín. Eight. A comedian. A comedian, ¿vale? Un cómico. Un comedian, ¿vale? Comedian es cómico, ¿vale? Nine. A builder. This man is a builder. Builder. Lo podemos entender como constructor, constructor o operario. ¿Vale? Constructor u operario. ¿Vale? Uh, builder viene del verbo build, que si lo recordáis de los verbos, ¿vale? Irregulares es construir. ¿Vale? Builder. Constructor u operario. ¿De acuerdo? Bien, and finally. Ten. A camera operator. Camera, lo voy a subir para que lo veáis un poquito mejor. Ahí está. Camera operator. Un, eh, un operador de cámara. ¿Vale? Operador de cámara. Camera operator. Bien, aquí lo tenéis, un operador de cámara. El que graba. Vamos. Good. Um, vale, ahora um, we are going to listen. A new audio, vamos a escuchar un nuevo audio, ¿vale? Y vosotros, ¿qué vais a tener que hacer? Bueno, tenéis que escuchar, you have to listen and guess, tenéis que adivinar the number, a qué número de estos hace referencia. It's very, very easy, but please, let's pay attention. Listening 18. Listen and say. Number one. He loves writing stories, so he wants to be a writer. He loves writing stories, ¿vale? Vale, y además luego dice que le gustaría ser un writer, hasta que lo, incluso lo dice, ¿vale? Si dice que le gustaría ser un writer, number six, ¿verdad? Six. Ahí lo tenéis. That's the answer. Esa es la respuesta, ¿vale? Después siempre dice, después de la frase dice el número, que es la respuesta. Bien, number six. Come on, vamos a escuchar el number two. Number two. He wants to be an actor in the show. He wants to be an actor. Quiere ser un actor. Number ten. Uh -uh. Four. No. Number three. Vamos a ver. Maybe. Three. Yes, very good. Come on, another one. Number three. He's so funny. He wants to be a comedian. Nos dice que es muy gracioso. He's so funny and he wants to be a comedian. Quiere ser un cómico, pues está claro, ¿verdad? Eight. Eight, exactly. Number four. He's good at organizing things. So he wants to be the director. Okay. She says he's good at organizing things. A él se le da bien organizar cosas. Por tanto, he wants to be a director. So number two? No. Number five. Five. Yes. Number five. She likes making clothes. So okay. Lo voy a dejar aquí. No, voy a, no vamos a escuchar nada más porque si no es demasiado fácil. Dice... Le, eh, dice que likes making clothes. Le gusta como crear ropa, hacer ropa. So, number... She wants to be a clothes designer. Si dice clothes designer. Two. Yes, number two. Number six. He 
likes making films. He wants to be a... Vale, lo voy a parar aquí. Pensar. Likes making film. Le gusta hacer películas. Ok. Vamos a ver. Camera operator. Camera operator. El operador de cámara, ¿vale? Es el que Ten. graba las películas. Number seven. Por tanto, era el number ten. She's very good at cutting hair. She's very good at cutting hair. Se le da muy bien cortar el pelo. Easy, ¿verdad? Creo que el number nine no va a ser. So she wants to be a hairdresser. So... One. Yes, number one. Number eight. He's good at building things. He's good at building things. Se le da bien construir cosas. He wants to be a builder. Él quiere ser un constructor, un operario. Nine. Number nine, okay. Number nine. He's a fantastic dancer. He's a fantastic dancer. Es un bailarín fantástico. Ahí tenéis la respuesta, ¿verdad? Y el number six no tiene pinta. Look at him dance. Seven. Yes, number seven. The last one. Number Otro. ten. She sings all day, even in the shower. Sings all day, canta todo el día, even in the shower, incluso en la ducha. So... She wants to be a singer. She wants to be a singer. Number four. Yes, number four. Okay. Chicos, hasta aquí el video de hoy. Okay, this is the end of this first video about Unit 6. So, eh, seguimos en contacto, okay? Y eh, nos veremos, nos escucharemos, mejor dicho, en el siguiente video. Okay, bye bye, see you.